ঢাকার পর সারা দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে ডেঙ্গু পঞ্চাশ জেলায় শনাক্ত শুধু আজই ভর্তি এক হাজার ছিয়ানব্বই জন পরীক্ষা নিরীক্ষায় অনেক হাসপাতাল ও ক্লিনিকে অতিরিক্ত ফি নেয়ার অভিযোগ আমি বললাম যে সরকার তো নির্ধারণ করেছে তরল দুধ বিক্রিতে বাধা নেই জানালেন অ্যাটর্নি জেনারেল বন্ধের আদেশ কার্যকর থাকছে বাকি ১৩ কোম্পানির জন্য ঘুষের মামলায় কারাগারে সিলেট রেঞ্জের কারা প্রধান পার্থ গোপাল মেলেনি আশি লাখ টাকার বৈধ উৎস জানালো দুদক এবং উত্তরার ক্রিসেন্ট হাসপাতালে রোগীর নমুনা পরীক্ষা না করে দেয়া হচ্ছে রিপোর্ট নানা অনিয়মের অভিযোগ সতেরো লাখ টাকা জরিমানা সারা দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে ডেঙ্গু স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সর্বশেষ তথ্য মতে ঢাকা সহ পঞ্চাশ জেলায় ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত করা হয়েছে এদের মধ্যে বেশিরভাগই ঢাকা ফেরত বলে জানা গেছে আজ সারা দেশে ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এক হাজার ছিয়ানব্বই জন এদিকে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও একজন মারা গেছেন এ রোগে আক্রান্ত হয়ে চলতি ঢাকা মেডিকেলে সাতজনের মৃত্যু হলো এ অবস্থার মধ্যে অনেক জায়গায় ডেঙ্গু শনাক্তের পরীক্ষার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বেঁধে দেয়া ফির চেয়ে বেশি নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে সারা দেশে উদ্বেগজনক হারে ডেঙ্গু দেখা দেয় সরকার ডেঙ্গু পরীক্ষার সকল ফি নির্ধারণ করে দিলেও অভিযোগ উঠেছে অতিরিক্ত ফি আদায়ের ফি নির্ধারণের পরদিনই সোমবার রাজধানীর আইসিডিডিআরবিতে অতিরিক্ত টাকা আদায়ের অভিযোগ করেন রোগীরা যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে প্রতিষ্ঠানটি ওনারা আমার কাছ থেকে বারোশো ষাটটা রাখছে আমি বললাম যে সরকার তো নির্ধারণ করেছে যে পাঁচশো টাকা করে ইয়ার ডেঙ্গু করতে চায় না এটা ইয়া করে নাই শুধু এনএসএম ওয়ান এবং সিবিএসিটা বলছে আমাদের এই ধরনের কোনো নির্দেশনা আসে নাই এদিকে যতই সময় গড়াচ্ছে ততই ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়ছে ঢাকার বাইরেও ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বাড়ছে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও হাসপাতালগুলোতে ঢাকায় ছিলাম ঢাকায় থাকার পরে আগে হালকা কিছু জ্বর ছিল তারপর থেকে আস্তে আস্তে জ্বরটা বাড়তে হইল তারপরে আমি দেশে চলে আসলাম ডেঙ্গু পরিস্থিতি যে বেশ আমাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছে মানে খুব আতঙ্কিকর কিছু নাই স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এদিকে সরকার নির্ধারিত ফি আদায় হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং এ রাজধানীতে মাঠে নেমেছে দশটি টিম স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সবশেষ তথ্য অনুযায়ী গত চব্বিশ ঘন্টায় সারা দেশের হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এক হাজার ছিয়ানব্বই জন ডেঙ্গু রোগী এদিকে সোমবার সন্ধ্যায় ঢাকা মেডিকেলে রীতা নামে চিকিৎসাধীন এক ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে হাসপাতালটিতে সাতজন ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হল রাশেদ বাপ্পি সোমো সংবাদ ঢাকা মিল্ক ভিটা কোম্পানি তাদের পাস্তরিত তরল দুধ বাজারে বিক্রি করতে পারবে বলে জানিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল তবে বাকি তেরো কোম্পানির তরল দুধ উৎপাদন ও বিক্রি বন্ধে হাইকোর্টের আদেশ জারি থাকবে এদিকে পাস্তরিত তরল দুধ নিয়ে সংকটের সুযোগে বিদেশি গুঁড়ো দুধ যেন বাজার দখল করতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলেছেন হাইকোর্ট বিএসটিআই লাইসেন্সপ্রাপ্ত চোদ্দ কোম্পানির পাস্তরিত দুধে সিসা ও অ্যান্টিবায়োটিকের অস্তিত্ব থাকায় সব কোম্পানির দুধের উৎপাদন ও বিপণন বন্ধের নির্দেশ দিয়েছিলেন দেশের উচ্চ আদালত এ আদেশের পর সংকটে পড়েন খামারি ও দুধের বাজার সোমবার এই আদেশ স্থগিত চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের চেম্বার আদালতে আবেদন করেন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান মিল্ক ভিটা শুনানি শেষে আট সপ্তাহের জন্য হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করেন চেম্বার আদালত আপিল বিভাগ এই আদেশের কার্যকারিতা আট সপ্তাহের জন্য স্থগিত করেছেন 
তবে এই আদেশটি শুধু মিল ভিটার জন্য প্রযোজ্য হবে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে এটা মানব স্বাস্থ্যের জন্য কোনো ক্ষতি করে না এটা আপনারা সবাই খেতে পারেন বাকি তেরো কোম্পানিও হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন করবেন বলে জানা গেছে এদিকে পাস্তরিত দুধ নিয়ে চলমান সংকটের সুযোগে বিদেশি গুড়া দুধ বাজার দখল করতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলেছেন উচ্চ আদালত বিদেশি পাউডার দুধ যাতে বাংলাদেশে ঢুকে না পড়ে এবং এ ব্যাপারে যাতে ওই বিদেশি পাউডার দুধগুলোকে এবং লোকাল উৎপাদনীয় পাউডার দুধগুলোকে যাতে যথাযথ পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে মানের ব্যাপারে আমরা সজাগ থাকি সে ব্যাপারে আদালত মৌখিকভাবে নির্দেশনা দিয়েছে বাংলাদেশে বর্তমানে দুগ্ধজাত প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত দুধ এবং প্রান্তিক কৃষকদের উৎপাদিত দুধের যে কতটুকু জনস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ সেটি বিবেচনা করার জন্য এক্সপার্টিস ওপিনিয়ন দরকার এটা বলেছি দুধ কোম্পানি এবং খামারিদের ক্ষতিগ্রস্ত করা উদ্দেশ্য নয় জানিয়ে উচ্চ আদালত বলেছেন নিরাপদ দুধ নিশ্চিত করাই তাদের উদ্দেশ্য আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা চট্টগ্রাম রেঞ্জের সাবেক এবং সিলেট রেঞ্জের বর্তমান ডিআইজি প্রিজন পার্থ গোপাল মণিকে ঘুষ গ্রহণের মামলায় কারাগারে পাঠানেন আদালত এর আগে বিকেলে তাকে মহানগর দায়রা জজ আদালতে তোলা হয় সেখানে দুপক্ষের শুনানি শেষে তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয় তার বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়া মানি লন্ডারিং এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের দায়ে মামলা করে দুদক রোববার রাজধানীর গ্রিন রোডের নিজ বাসা থেকে আশি লাখ টাকা সহ গ্রেফতার করা হয় পার্থ গোপালকে রাতভর জব্দকৃত টাকা ও মালামালের তালিকা করে দুদক কার্যালয়ে হাজির করা হয় তাকে গত বছর চট্টগ্রামের জেল সুপার সোহেল রানা বিশ্বাসকে নগদ অর্থ এফডিআর এবং বিভিন্ন ব্যাংকের চেক সহ গ্রেফতার করা হয় পরে তার দেয়া তথ্যের ভিত্তিতেই পার্থের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জনের তথ্য উঠে আসে তিনি বিভিন্ন ভাবে অসাধু উপায়ে এই সম্পদগুলি অর্জন করেছেন এই টাকাগুলি অপর্জন করেছেন এবং এই টাকাগুলি তিনি বিভিন্নভাবে পাচার করার চেষ্টায় ছিলেন এবং এই অসাধু উপায় অর্জিত বলে তার বিরুদ্ধে এই আইনের ধারায় তার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে এটা প্রাথমিক পর্যায়ে আছে আমরা মনে করি পরবর্তীতে আরও জিজ্ঞাসাবাদে তার কাছ থেকে আরও সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে তার কাছে কোনো বিদেশি মুদ্রা পাওয়া যায়নি এবং তার ইনকাম ট্যাক্স ফাইলে যেহেতু দেখানো আছে সুতরাং এইখানে এই মুহূর্তেই তিনি অপরাধ করেছেন এটা নিশ্চিত করে বলা যায় না এক আর দ্বিতীয় কথা হলো উনি ঘুষ খেয়েছে বা ঘুষ খেয়ে এই টাকা সংগ্রহ করেছে এমন কথা কেউ ওনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে নাই সুতরাং দুদকের কথার সাথে বাস্তবতার কতটা মিল যেটা তদন্ত সাপেক্ষে আগামীতে বলা যাবে রোগীর নমুনা সংগ্রহের পর কোনো ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়াই রিপোর্ট দেয়া হয় উত্তরার ক্রিসেন্ট হাসপাতালে র্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে মেলে এমন চিত্র এমন নানা অনিয়মের অভিযোগে হাসপাতালটিকে সতেরো লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে চিকিৎসকরা বলছেন পরীক্ষায় ভুল রিপোর্ট আসলে কিংবা পরীক্ষা না করে রিপোর্ট দিলে সঠিক চিকিৎসা যেমন কঠিন হয়ে পড়ে তেমনি ভোগান্তি বাড়ে রোগীর এ যেন কেচু ঘুরতে সাপ ডেঙ্গুর পরীক্ষায় সরকার নির্ধারিত ফি পাঁচশো টাকার বেশি নেওয়া হচ্ছে কিনা সেটি তদারকিতে নামে র্যাবের ভ্রাম্যমান আদালত উত্তরা ক্রিসেন্ট হাসপাতালে ডেঙ্গুর ফি সঠিক নিয়মে নেওয়া হলেও হাসপাতালের ল্যাবে গিয়ে মেলে ভয়াবহ চিত্র বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য রোগীর কাছ থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হলেও পরীক্ষা ছাড়াই দেওয়া হচ্ছে অসংখ্য রিপোর্ট আবার কোন পরীক্ষার জন্য আটচল্লিশ থেকে বাহাত্তর ঘন্টার সময় প্রয়োজন হলেও মাত্র বারো ঘন্টাতেই সরবরাহ করা হচ্ছে এসব রিপোর্ট আর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বাড়িতে বসে স্বাক্ষর করেন এসব রিপোর্টে ভ্রাম্যমান আদালতের জিজ্ঞাসাবাদে এসব অভিযোগ স্বীকার করেন সংশ্লিষ্টরা যেটার জন্য ইনকিউবেশন পিরিয়ড বাহাত্তর ঘন্টা সেটা আপনি বারো ঘন্টা করে কি গ্রুপ দেখবেন আমাকে বললাম আমাকে বুঝান আপনি তার আগে ঠিক হয়েছে কিনা আমাকে বলুন এছাড়া বিভিন্ন পরীক্ষায় মেয়াদ উত্তীর্ণ রি এজেন্ট ব্যবহার অনুমোদনহীন ওষুধ রাখা সহ বিভিন্ন অনিয়ম পাওয়া যায় মোবাইল কোর্টের অভিযানে প্রত্যেকটা রিপোর্টে কিন্তু আসলে টেস্ট না করে করা হচ্ছে তো মূলত এই অপরাধের কারণে এই প্রতিষ্ঠানকে পনেরো লক্ষ টাকা একই সাথে কিছু ওষুধ অনুমোদনহীন কিছু ওষুধ তার বিক্রি করার কারণ আরও দুই লক্ষ টাকা মোট সতেরো লক্ষ টাকার জন্য আদেশ করা হয়েছে এই রোগ ডায়াগনোসিসের এই টেস্টগুলোতে যখন ভুল আসে তখন স্বাভাবিকভাবে রোগ নির্ণয় করাটা কঠিন হয় আর এই রোগ নির্ণয় করাটা যখন কঠিন হয়ে যায় তখন হচ্ছে এই ব্লেমটা আলটিমেটলি ডক্টরের কাছে আসে এই প্রতিষ্ঠানটিকে নজরদারিতে রাখার কথা জানিয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বলছেন এরপরেও সংশোধন না হলে প্রয়োজনে সিলগালা করে দেয়া হবে হাসপাতালটি খান মোহাম্মদ রুমেল সময় সংবাদ ঢাকা মিয়ানমারের প্রতিনিধি দলের এবারের সফরেও রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে তেমন কোনো সুখবর নেই মিয়ানমারের পররাষ্ট্র সচিব মিন্ট থুয়ে বললেন আস্থার সংকটের কারণে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু করা যাচ্ছে না সকালে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় দুই দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের বৈঠক শেষে ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন তাদের ফিরে যাওয়ার এখনই উপযুক্ত সময় এদিকে মিয়
এর আগে দুই দফা বাংলাদেশে এলেও রোহিঙ্গা ক্যাম্পে যাননি মিয়ানমারের কেউ এবার তিন দিনের সফরে প্রথম দুই দিনই কক্সবাজারের ক্যাম্পে ব্যস্ত সময় কাটান তারা দফায় দফায় বৈঠক করেন রোহিঙ্গা প্রতিনিধি দলের সাথে গত বছরের নভেম্বরে প্রথম দফা প্রত্যাবাসন শুরু হওয়ার কথা থাকলেও রোহিঙ্গাদের অসম্মতির কারণে তা সম্ভব হয়নি তারপর নানা কৌশলে কিছুটা পিছিয়ে যায় মিয়ানমার সাম্প্রতিক সময়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চীন সফর আবারও তাদের নড়ে চড়ে বসতে বাধ্য করে তাই দুই দেশের জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠকের বাইরে গিয়েই তারা আয়োজন করে বিশেষ এই বৈঠকের যেখানে দুই দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি প্রথমবারের মতো যোগ দেন আসিয়ানের প্রতিনিধিরাও একটা ভিজিটে তো এটা সমাধান হবে না তাদের মধ্যে আস্থার একটা জায়গা সৃষ্টি করতে হবে এই আস্থাটা যতক্ষণ পর্যন্ত সৃষ্টি করা না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত ওরা যাবে না আর আমরাও কাউকে জোর করে কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে ফেরত আমরা মনে করি রোহিঙ্গাদের ফিরে যাওয়ার এটাই সবচেয়ে ভালো সময় আমরা তাদের নিতে সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছি কিন্তু দেশে ফিরে যেতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাদের এর আগে মিয়ানমারের হাতে তিরিশ হাজার রোহিঙ্গা তালিকা হস্তান্তর করা হয়েছিল এবার নতুন করে ছয় হাজার পরিবারের পঁচিশ হাজার রোহিঙ্গা তালিকা তুলে দেয়া হয় হেসানজুয়েল সময় সংবাদ ঢাকা চিকিৎসকের ফি প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে শুরু করে ওষুধ পর্যন্ত খরচ মাত্র তিন টাকা চিকিৎসার জন্য হাজার টাকা খরচ করে আর শহরে যেতে হচ্ছে না চরাঞ্চলের বানভাসীদের বন্যায় বিশেষ সেবার পাশাপাশি বছর জুড়ে ব্রহ্মপুত্রের বুকে উত্তরের পাঁচ জেলায় চরাঞ্চলের গতরখাটা মানুষগুলোর স্বাস্থ্য সেবার চিত্র পাল্টে দিয়েছে দুটি ভাসমান হাসপাতাল তারিকুল ইসলামের ক্যামেরায় গাইবান্ধা থেকে আরও জানাচ্ছেন হেদায়তুল ইসলাম বাবু যাত্রী পারাপারের জন্য নদনদী বেষ্টিত জনপদে যানবাহন হিসেবে জাহাজি ভরসা কিন্তু বন্যা ভাঙনে বিপর্যস্ত দুর্গম জনপদ চরের মানুষের চিকিৎসার ভরসা হয়ে উঠেছে এই জাহাজটি প্রথম দফায় দশ টাকায় নাম লেখানোর পর তিন টাকা হলেই সব সেবা পাচ্ছেন তারা কানের যেগুলো সমস্যা কান পাকা কান্দে পুষ পড়া এসব রোগীগুলো আমরা মূলত পাচ্ছি এখানে আমরা প্রতি মাসে একটা করে ক্যাম্প করি যেখানে আমরা রোগীদেরকে বিনামূল্যে অপারেশন করে দিই একটি চরে দুই মাস অবস্থানের পর আরেক চরে পালাক্রমে উত্তরের এক জেলা থেকে আরেক জেলায় মানুষের স্বাস্থ্য সেবা দিচ্ছে অ্যামিরেটস ও লাইফ বয় ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতাল সুখবর হচ্ছে এটি বুঝছে আমাদের আরো পাঁচটা শিপ আসার কথা আছে আর কি অত বেসিক্যালি দুইটা শিপ নেমে গেছে আর তিনটা পর্যায়ক্রম আসবে আর কি বেসরকারি সংগঠন ফ্রেন্ডশিপের উদ্যোগে দুই হাজার তিন সালে গাইবান্ধা থেকে শুরু হয় ভাসমান হাসপাতালের কার্যক্রম কুড়িগ্রাম থেকে সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের বুকে জেগে ওঠা প্রত্যন্ত চরের মানুষের দুর্যোগে দুঃসময়ে তাদের স্বাস্থ্য সেবায় এসব ভাসমান হাসপাতাল অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা হেদায়তুল ইসলাম বাবু সময় সংবাদ গাইবান্ধা এই ছিল রাত এগারোটার সময়